ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു അവർ ന്യൂ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡൂയിങ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ആ കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് പോയിന്റ് ഗോയിത്ത് എന്താണ് ഈ ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Behavior is a mirror in which everyone displays his or her image. So, if you look at the image, you can see the image of the image. If you look at the image, you can see the image of the image. So, what is the image of the image? So, what is the image of the consumer behavior? It is the study of people by. If you look at the image of the image, you can see the image of 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 the image. അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു പ്രോസസ് ആണ് വേർ ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസൈഡ് എല്ലാവരും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് വാട്ട് വെൻ വേർ ഹൗ ആൻഡ് ഫ്രം ഹോം ടു പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഗുഡ്സും സർവീസും പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എവിടെ വെച്ച് വേണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവരെ ആ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് The consumer behavior is the study of how people buy, what they buy. എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ വാങ്ങും എന്താണ് അവർ വാങ്ങുക എപ്പോഴാണ് അത് വാങ്ങുന്നത് ആൻഡ് വൈ ദേ ബൈ എന്തിനു വേണ്ടി അവർ പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസും വാങ്ങുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമറുടെ ബിഹേവിയർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ആസ് ടു ഹൗ കൺസ്യൂമർ മേക്ക് ദയർ പർച്ചേസ് ഡെസിഷൻസ് ടു മീറ്റ് ദയർ നീഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പ്രോസസ് ആണ് എന്തിനുള്ള പ്രോസസ് ആസ് ടു ഹൗ കൺസ്യൂമർ മേക്ക് ദയർ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ കൺസ്യൂമറും അവരൊരു പർച്ചേസ് ഡെസിഷൻ അതായത് അവരുടെ നീഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർച്ചേസ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറും ബയ്യർ ബിഹേവിയറും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെ തോന്നും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവോൾവ്സ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിൽ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷെ ബയ്യർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അവർ ഓർഗനൈസേഷണൽ ബയേഴ്സ് ആണ് ദേ മേക്ക് ഫർദർ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു സെൽ ഇറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഓർ ഫൈനൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ബയ്യർ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുന്ന ആരാ അവർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല അവർ എന്താണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷണൽ ബയേഴ്സ് അവർ വാങ്ങും അതിനുശേഷം വീണ്ടും കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബയർ ബിഹേവിയറും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവരിങ്ങനെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ബയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ചില തോന്നലുകൾ അല്ലെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് വാങ്ങണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്നറായിട്ട് വരുന്ന ചില എന്താ പറയാ ധാരണകളുടെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള തോന്നലുകളുടെ ബേസിലാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യാറ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ് അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കലി എങ്ങനെയൊക്കെയാ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ദീസ് ആർ ഇന്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ഇന്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ഈസ് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെന്റൽ പ്രോസസ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മെന്റൽ പ്രോസസ്സിന്റെ ഔട്ട്കമ്മിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെന്റൽ പ്രോസസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിലും കൂടി അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വൈ ഓഫ് ബൈങ് എന്തുകൊണ്ട് അവർ അത് വാങ്ങുന്നു എന്നതിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ഓരോ
the force that converts needs into motives is called a motivation motivation undavu nu parayunnathu namalku nammada chindagal allekil namalku adu kittana aavashyam aa aavashyam nadannattillengil nammal adilekku etti cheriyana appo aa oru motive ay maarana adinane motivation nu parayunnam appo adinu vendiṭa maslow inde oru five human needs ne kurichu nammal padichittundavum alle physiological needs safety or security need social needs esteem or ego needs self actualization appo edura alum basic aayittu satisfy cheyna needs aanu physiological needs ennu parayana namukku ella avarkkum venda prathamikamaya oru avashyam ennu parayana bhakshanam vellam namukku yadoru tarasangalum buddhimuttukalum illada keri kedakkan venda oru koora alle shelter safety needs avumba endha namal onnum koodi ide safe avan shramikana appo insurance edukkum സെക്യൂരിറ്റി സർവീസ് എടുക്കും വോൾവോ കാർ എക്സെട്രാ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ നീഡ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബൈ സോപ്പ് ഷാമ്പു കോസ്മെറ്റിക്സ് പെർഫ്യൂംസ് ഇതൊക്കെ ഈ ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഈഗോ ആൻഡ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഈഗോ അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആകുമ്പോൾ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടും ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഫർണിച്ചർ ജ്വല്ലറി അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങാം അപ്പൊ ജനങ്ങളെ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഡിഫറെന്റ് നീഡ്സും മോട്ടീവ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണ് അവർ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നീഡ്സും മോട്ടിവേഷൻ തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ട് ആസ് റിയാക്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ പെർസെപ്ഷൻ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രതികരിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെലക്ട് ഓർഗനൈസസ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് സ്റ്റിമുലി ഇൻ ടു എ മീനിങ് ഫുൾ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഉൾപ്രേരണയെ നമുക്ക് ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് എ ലെൻസ് ത്രൂ വിച്ച് ദ വേൾഡ് ഈസ് ഇൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ കാര്യത്തിനെ നോക്കി കാണുന്നു വി സി ഹിയർ സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീൽ ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലി ത്രൂ ദ ഫൈവ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമുക്ക് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കാനും മൂക്ക് കൊണ്ട് മണക്കാനും വായ നാവ് കൊണ്ട് രുചിക്കാനും അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് സ്കിന്നു കൊണ്ട് അറിയാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതില് ഐസ് ഇയേഴ്സ് നോസ് മൗത്ത് ആൻഡ് സ്കിൻ വട്ട് വി ഹാവ് സീൻ ഹേർഡ് എക്സെട്ര ആർ നോൺ ആ സ്റ്റിമുലി നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അതിനെല്ലാം എന്താ പറയാ സ്റ്റിമുലി എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലി ഈസ് കൺവേഡ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ഫ്രം ദ ഐസ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ കാഴ്ച നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവും ദെൻ ദ ബ്രെയിൻ സെലക്ട് ദ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനെ ബ്രെയിന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഇത് കാഴ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പാട്ടാണ് ഇതൊരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ഇന്റർപ്രിറ്റിംഗ് സ്റ്റിമുലി ഈസ് കോൾഡ് പെർസെപ്ഷൻ ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ സ്റ്റിമുലിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റിമുലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും ആവാം അതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആവാം പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം സർവീസ് ആവാം ഐഡിയ ആവാം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആവാം അങ്ങനെ എന്തും ആവാം പക്ഷെ ആ പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേ ഓഫ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് തിങ്സ് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കും എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നോക്കി കാണുന്നു എന്നതിനെയാണ് പെർസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ബിലീഫ്സ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നീഡ്സ് മൂഡ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയണ്ടാവാം ഉം ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ലേണിംഗ് എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലേണിംഗ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസസ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഏറ്റവും അധികം അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് നോളജ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക ലേൺ ചെയ്യുക പഠിക്കുക അക്വയറിംഗ് നോളജ് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ബിഹേവിയർ ത്രൂ എക്സ്പീരിയൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ
ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ലേണിംഗ് ഒക്കേഴ്സ് ത്രൂ ദ ഇന്റർ ഇന്റർപ്ലേ ഓഫ് ഡ്രൈവ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചില ഡ്രൈവുകളെ ക്യൂ സ്റ്റിമുലി റെസ്പോൺസസ് ആൻഡ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇതിനൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നത് എ ഡ്രൈവ് ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ഇന്റർണൽ സ്റ്റിമുലി വിച്ച് കമ്പൽസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു ആക്ട് ഡ്രൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് വന്നാലും അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർണൽ സ്റ്റിമുലിയാണ് ഇതാണ് പിന്നീട് മോട്ടീവായിട്ട് മാറുന്നത് അതിനെ കൃത്യമായ ദിശയിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടുമ്പോൾ അതെന്തായി ഒരു മോട്ടീവായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റീവിലേക്ക് ക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മൈനർ സ്റ്റിമുലിയാണ് വിച്ച് ഡിറ്റാമിൻ വെൻ വേർ ആൻഡ് ഹൗ ദ ബയർ റെസ്പോൺസ് അത് ക്യൂ എന്നും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ എന്താണ് എപ്പോൾ എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ എവിടെ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം അതർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ക്യു ആർ കളർ ഓഫ് പാക്കേജ് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഹേഡ് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് ക്യൂവിലാണ് ദൈസ് ക്യൂസ് ആൻഡ് ഡ്രൈവ്സ് ആർ സ്റ്റിമുലി ദാറ്റ് ആർ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു മോട്ടീവ് ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് മോട്ടീവ് ആയിട്ട് അത് വാങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരു മോട്ടീവ് ആവുന്നത് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ടു ഹിസ് ഡ്രൈവ്സ് ആൻഡ് ക്യൂസ് റെസ്പോൺസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ആ കൺസ്യൂമറുടെ റിയാക്ഷൻ ആ കാര്യത്തിനോടുള്ള അവരുടെ റിയാക്ഷൻ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് വെൻ ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ റെസ്പോൺസ് ആ കിട്ടിയ റെസ്പോൺസിൽ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് റിപ്പീറ്റ് പർച്ചേസിങ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളത് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ബിലീഫ് ബിലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പം പെർസെപ്ഷനും കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലേൺ ചെയ്തു ടീച്ച് ദ പീപ്പിൾ ടു ഫോം ബിലീഫ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികളിൽ വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഫോം ബിലീവ്സ് ആൻഡ് അതിനോടുള്ള അവരുടെ മനോഭാവങ്ങൾ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബയം ബിഹേവിയർ ബയം ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യങ്ങളും ബിലീഫും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആണ് ബിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് തോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹോൾസ് അബൌട്ട് സംതിങ് ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസം സച്ച് തോട്ട്സ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലേണിംഗ് ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആയണ എന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ലേൺ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ബിലീവ്സ് ഉണ്ട് ആ ബിലീവ്സ് എങ്ങനെയാവാം അത് മേ ബി ട്രൂ ഓർ റോങ്ങോ ഒക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിലീഫിന്റെ ബേസിലാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്തല്ലേ നമുക്കൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ബിലീവ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആർ ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ കോയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ജോയിൻലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബയിങ് ബിഹേവിയർ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ബയിങ് ബിഹേവിയർ അവിടെ ഉണ്ടാവണം പീപ്പിൾ ഹാവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അബൌട്ട് എവ്രിത്തിങ് ഓരോ വ്യക്തിയോടും നമ്മൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്സ് ആയാലും റിലീജിയൺ ആയാലും എക്കോമി ആയാലും ഒക്കെ അവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പേഴ്സൺ feeling towards a particular object or situation edenge oru prathega sahajarathinodo oru object nodo ulla nammada feeling person de feeling inana inulla attitude ennu parayana appo consumers nu attitude undu avaru vaanguna product brand company adinoru attitude undu that consumers like or dislike oru product oru product oru consumer ishtapedanum ishtapedadi irikkanum avarku avareyaya sila abhiprayangal manobhavangal undu attitude may be positive avam allengi neutral avam or negative aayirikkam അപ്പൊ മാർക്കറ്റേഴ്സ് എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനോട് എന്നുള്ളതാണ് അവര് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റില് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ലേണിംഗ് ബിലീവ്സ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് പ്രിവേൽ ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രിവേൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആചാരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെയാണ് നമ്മളെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആ ഒരു കാര്യവും കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് എവ്രി കൺട്രി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കൾച്ചർ ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും അവരുടേതായ കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും സംസ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും യു എസ് എ ഓണിങ് എ കാർ ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ കൾച്ചർ ഒരു കാർ വാങ്ങുക എന്നുള്ളത് അവരെ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ലിവ് ഇൻ റെന്റഡ് ഹൗസ് അധികം യൂറോപ്യൻസും എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെന്റഡ് ഹൗസിൽ അവർ നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് വീട് കയറ്റ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതികൾ ഇല്ല അവർ അധികം റെന്റഡ് ഹൗസിലാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദർ കൾച്ചർ ഇന്ത്യൻ കിസിങ് വുമൻ ഇൻ പബ്ലിക് ഇസ് എൻ ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇസ് നോട്ട് നോട്ട് ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റഡ് നോം ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് ആയിട്ടൊരു ഒരു ലേഡീനെ കിസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് അത് അങ്ങനെയൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ആരുടെ കൾച്ചർ ആണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൻ്റെ കൾച്ചർ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ രാജ്യക്കാർക്കും അവരുടേതായ ചില സംസ്കാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സ്പിരിച്വലിസവും അതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ വാല്യൂസിൽ മാത്രമാണ് മെറ്റീരിയലിസം ഡിഫൈൻസ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ സ്പിരിച്വലി ഓറിയൻറ്റഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലെസ് സ്പിരിച്വലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വലിസം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ അതേസമയം വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ മെറ്റീരിയലിസത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുന്ന രീതികൾ അവരുടെ ക്ലോത്തിങ് ഹാബിറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവരുടെ കൾച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സബ് കൾച്ചർ എന്നാ പറയുന്നത് സബ് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓരോ കൾച്ചറും എന്താ കുറച്ചധികം സബ് സബ് കൾച്ചറും കൂടി കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സ്മോൾ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചർ ദാറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് പല തരത്തിലുള്ള വാല്യൂസും ബിഹേവിയേഴ്സും ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ സെഗ്മെന്റിനെയാണ് സബ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സബ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാവുന്നതിന് എന്താ റിലീജിയൻ്റെയും ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൻ്റെയും നാഷണാലിറ്റിയുടെയും ഏജിൻ്റെയും ജെൻഡറിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ സെഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യ ആസ് എ ഹോൾ ഹാസ് വൺ കൾച്ചർ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സബ് കൾച്ചർ ഇല്ല ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ സംസ്കാരമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ചില ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ് കൾച്ചേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഈ സബ് കൾച്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സബ് കൾച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തെ അവരുടെ മതം വിശ്വാസങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷ അവരുടെ ജോഗ്രഫിക്കൽ റീജിയൺ എന്നൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ സോഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിമിലർ വാല്യൂസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ വിത്ത് എ സൊസൈറ്റി ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസും അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ബിഹേവിയറൊക്കെ ഒരേപോലെയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹൂ ഷെയർ ദ ഈക്വൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാ എല്ലാ ആളുകളുടെയും വാല്യൂസും ഇൻട്രസ്റ്റും ബിഹേവിയറും ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ബയം ബിഹേവിയറും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് സോഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നത് ഒരു പരിധിവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നതും ഇൻകത്തിൻ്റെ ബേസിലാവാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വി ഐ പി ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ അവരെല്ലാവരും നല്ല ടോപ്പ് പോസ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതൊരു സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വൈസ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓക്യൂപ്പേഷൻ വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയുടെ ബേസിൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ബേസിൽ പവർ വെൽത്ത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഏര
സാമൂഹ്യ ജീവിയാണ് നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മേജർ സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയോ ഒന്ന് ഫാമിലി തന്നെയാണ് ബിഹേ ബൈയും ബിഹേവിയർ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ലിമിറ്റഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് വൈവ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫാമിലി പർച്ചേസസ് പുതിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വീടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനവും ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ആര് ആരാണ് അതിന് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ വീടുകളിലെ ഭാര്യ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് യു എസ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓട്ടോണമിക് ഫാമിലീസ് ആർ സീൻ ഓട്ടോണമിക് ഫാമിലീസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസിൽ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഒക്കെ അവിടെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അവർ ഏത് തരത്തിൽ ഉള്ള ഫാമിലി എന്നുള്ളവരാണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബൈയിങ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അധികം ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലീസാണ് ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജോയിൻ്റ്ലി മേക്ക് പർച്ചേസ് ഡെസിഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങുകയാണ് വെച്ചാൽ രണ്ട് പേരും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് സാധാരണ വാങ്ങുന്ന എന്തായിരിക്കും ഓട്ടോമൊബൈൽസും ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഇൻഷുറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ചില ഡെസിഷനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് വൈഫായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫർണിച്ചർ ഇൻറ്റീരിയർ ഹൗസിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഒക്കെ നവ് ഡേയ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ഫാമിലി ബൈങ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അതിൽ മെയിൻ റോൾ ഉള്ളത് ആരാണ് കുട്ടികൾക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയറിന് ഡിറ്റാമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് വിത്തിൻ എ സൊസൈറ്റി ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള വേരിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ നോൺ ആസ് റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഹുമൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസോസിയേറ്റ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അസോസിയേറ്റും ചേർന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് പല പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെയും നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ പർച്ചേസ് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഫാമിലി ആയിരിക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സ് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ടീനേജേഴ്സ് സ്പോർട്സ് ഗ്രൂപ്പ് മ്യൂസിക് ലവേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ ഉള്ള അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ അപ്പം റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രോങ്ലി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഒരാളൊരു കാര്യം വാങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം അത് നമ്മൾ ആരെയാണ് റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പായി കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെടും അപ്പോൾ ഇവരും നമ്മളെ ഒരു കൺസ്യൂമർ ബൈങ് ബിഹേവിയറിൽ വളരെയധികം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വില കൂടി ഒരു കാറ് വാങ്ങണം ഒരു വീട് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ബൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ റോളും ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസും എ പേഴ്സൺ ടേക്സ് അപ്പ് മെനി റോൾസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി തന്നെ പല റോളുകളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു മകനാവാം ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം ഫാദർ ആയിരിക്കാം എംപ്ലോയി ആവാം ഫ്രണ്ട് ആവാം ടീച്ചർ ആവാം ക്ലബ് മെമ്പർ ആവാം അപ്പോൾ ഒരേ വ്യക്തി തന്നെ പല റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആ റോളിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ റോൾ കൺസ് സെറ്റ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എ പേഴ്സൺ ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു പെർഫോം ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു അച്ഛനാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ റോളിലും നമ്മൾ ബൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസ് അടുത്തൊരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അധികം വരുമാനം ഉണ്ടാവുക ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റും പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം
നമ്മൾ ഓക്യുപേഷൻ ഫാമിലി സൈക്കിള് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ യുണീക് ടു എ പേഴ്സൺ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഉള്ള ഓരോ ആളുകളും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിലും അവരുടെ പർച്ചേസ് ബിഹേവിയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ ഓരോ പ്രായത്തിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ബൈങ് ബിഹേവിയറും ഏജിനനുസരിച്ച് മാറും നമ്മുടെ ഏജിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ആവും നമ്മൾ ചെറുതിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ആവില്ലല്ലോ വലുതിൽ കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിങ് ആണെങ്കിലും റിക്രിയേഷൻ ആയാലും എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരും ഓരോ ഏജ് കഴിയും തോറും ആ ഹാബിറ്റിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആസ് എ കൺസ്യൂമർ നമ്മുടെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതും ബൈങ് ബിഹേവിയറും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ജെൻഡറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആണുങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ക്ലോ ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് രണ്ടും എന്താ ഡിഫറെൻ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഒരു ബൈങ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്നാ പറയുന്ന അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന അല്ലെ ആദ്യം ജനനം പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ശൈശവമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അഡോളസൻലേക്ക് വരുന്നു ടീനേജിലേക്ക് എത്തുന്നു അഡോൾട്ട് ആവുന്നു മിഡിൽ ഏജ് ആവുന്നു ഓൾഡ് ഏജ് ആവുന്നു ദെൻ എൻസ് വിത്ത് ഡെത്ത് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസുകളൊക്കെ വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബൈങ് ബിഹേവിയറിലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യങ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഹാവ് നോ മോർ നീഡ്സ് ഓഫ് സിഗരറ്റ് ഷോയി ക്ലോത്ത്സ് ക്യാമറാസ് അതായത് ആ ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതൽ ക്ലോത്തിങ്ങും റിക്രിയേഷനും ഒക്കെ വേണ്ടി കൂടുതൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ വലുതാവും തോറും പിന്നെ കുട്ടികളാവുന്നു അപ്പം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവിടെ ഫുഡ് ക്ലോത്തിങ് ടോയ്സ് സ്കൂൾ ബാഗ് അംബ്രല അങ്ങനെയായി മാറുന്നു പിന്നെ അവരുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കല്യാണം പ്രായമാവുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫാമിലി വീണ്ടും അവിടെ ആ ഒരു ഫാമിലി വയസ്സായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് നോക്കുന്ന ബൈങ് പാറ്റേൺ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓൾഡർ പീപ്പിളൊക്കെ ആവുമ്പം അവർക്ക് സിമ്പിൾ ക്ലോത്തിങ് മതി അതുപോലെ മരുന്നുകളായിരിക്കും കൂടുതൽ അതുപോലെ കണ്ണട വേണ്ടി വരും വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വേണം ട്രഡീഷണൽ ബുക്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അത് ആ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ബൈങ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് ആവുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ഓക്യുപേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്യുപേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ജോലി ജോലിക്ക് അത്ര നമുക്ക് വരുമാനം വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അവിടെ ബ്രാൻഡും ബിലീഫും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് മീൻ ഇൻകം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ബൈങ് പവറും സ്റ്റാറ്റസും ഓക്യുപേഷൻ കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരുമാനം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് ഓക്യുപേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്യുപേഷൻ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മാസം പതിനായിരം വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഒരു ലക്ഷം വാങ്ങുന്നവരുണ്ടാവാം പത്ത് ലക്ഷം വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ആ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഓക്യുപേഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കൺസംഷൻ പാറ്റേണും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻകത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്യുപേഷന് നല്ലൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ജനങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ തന്നെ അവരെത്രത്തോളം ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര അവർ ഷോപ്പുകൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നു എന്തൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു കുടിക്കുന്നു സ്പ്ലെ എങ്ങനെ ലെഷർ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മീൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിങ് ഓർ ദ വേ ഓഫ് ലിവിങ് എങ്ങനെ ഒരാൾ ജീവിക്കുന്നു അപ്പം ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പണം ചിലവാക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ലൈഫ് സ്റ്റൈലും തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ബൈങ് ബിഹേവിയറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ അല്ലേ ദിസ് ഡിറ്റർമിൻസ് ഈസ് സെൽഫ് ഇമേജ് ഓർ സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സ്വയം നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവ് സെൽഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന വാട്ട് വൺ തിങ്സ് ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് കരുതുന്നു അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ സെൽഫ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ വേ വൺ സീസ് ഹിം സെൽഫ് ഞാൻ എങ്ങനെ എന്നെ നോക്കി കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താവണം എങ്ങനെ ആവണം എന്നുള്ളത് എ പേഴ്സൺ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഹിസ് ഓർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ എക്കണോമിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ബേസസ് ഓരോ വ്യക്തിയും അവരെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ സെൽഫ് കൺസെപ്റ്റും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏത് കാര്യത്തിൽ ബൈയിങ് ബിഹേവിയറിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം പേഴ്സണൽ ഇൻകം സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വരുമാനം വേണം പിന്നെ അതേ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര ഇൻകം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സേവിങ്സ് എത്ര ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആവും ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങണോ വേണ്ടിയെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് എനിക്ക് ചിലവാക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് അല്ലേ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എത്ര ചിലവഴിക്കാനുള്ള ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നെസസറീസ് ലൈഫിലുള്ളതൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ഇൻകം ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷണറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻകം ആണ് നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാ ചിലവും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ബാക്കി വരുമാനം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഗുഡ്സൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്യുക ഡ്യൂറബിൾസ് ലക്ഷറീസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും തോറും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും ഡിഫറെന്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങളും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഫാമിലി ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് മാത്രം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ബൈങ് ബിഹേവിയർ ആവില്ല രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻകം കൂടുതലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ നീഡ്സ് ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അവർ വാങ്ങുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഫാമിലി ഇൻകം വേറൊരു റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻകം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നു പക്ഷെ ഇൻകം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കാറ് വാങ്ങാം അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻകം എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ ബേസിലും നമ്മുടെ ബൈങ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വരാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ചുരുങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിച്ച അത്രയും നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബിഹേവിയറും ചേഞ്ച് ആവും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മുടെ സേവിങ്സിലാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നമ്മുടെ സേവിങ്സ് ആണ് അപ്പൊ ചിലപ്പം സേവിങ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ കുറച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാം അതിന് മാത്രമുള്ള എമൗണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ആ സേവിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ബൈങ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ആണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ക്യാഷ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എത്രത്തോളം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷിന് ആവശ്യം വന്നാൽ റെഡി ക്യാഷ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണോ അങ്ങനെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി ലിക്വിഡ് അസെറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാം അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈങ് ബിഹേവിയർ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൺസ്യൂമർ ക്രെഡ